Dafür müsste ich ja gezielt so springen, dass ich gerespawnt werde. Das wäre ja schon hart dämlich. So, ich ich Aber wie wäre es damit? Ich springe einfach LOL! Okay. Digga! Ich bin halt eigentlich auf der Straße gelandet, aber die hintere Ecke von meinem Auto war noch auf der Mauer. Und ich bin komplett wow. rumgeschleudert. Maschine. Hm. Mich voll erschreckt. Ich dachte kurz, jetzt werde ich doch noch gerespawnt. Dann fahre ich mal, äh, dann fahre ich nicht. Guck mal, ich bin der Superleiter. Was bist du? Hier. Der Superleiter. Also ja. nicht Leiter, sondern auf Englisch Leiter. Sieht aus, als erst mit deinem Auto in den Vulkan gefahren. Also Chat, ihr wisst Bescheid, wenn ich gleich wieder wenig auf den Chat eingehe, ne? Ich gucke jetzt auf Strecke ein bisschen. Ja, ich Aber ich versuch's zu balancieren. So Jungs. Ich sehe hier drei coole Folien und eine ziemlich hässliche Schrottkarre. Leider sitzt da drin der beste Fahrer. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Und dass ich den Wagen noch nie gefahren habe und deshalb keine Ahnung habe, wie ich den fahren muss, hilft jetzt nicht unbedingt. Auch. Eine Runde gefahren direkt in den da, bist du, da bist du nicht alleine. Ich bin. Ich hab LOL! Den eben, ich hab den eben gerade, wo du den Stream angeworfen hast, den Wagen gekauft. Sehr gut. So, jetzt so, ach, äh, müssen wir uns erstmal konzentrieren, dass wir Taco wieder einholen. <lacht> da jetzt jeder einmal direkt verkackt hat, außer ihm. Ich hoffe zumindest, dass ihr auch verkackt, verkackt habt, sonst wäre es ein Wunder, dass ich noch. Nein! Oh mein Gott. Ja, Taco wird aber wahrscheinlich mit Intromischer fahren. Ich fahre mit Kummer mit. Ich nicht. Auch nicht komisch, ja. Und das kommt jetzt komisch, oder Basti? Bei den First Try Runden immer ein normaler Nitro Mischer perfekt kalibriert. Der Digga Gigant! Oh, oh, zieht der mir auch noch die Schnauze vorne in den NPC. Gigant, das Problem ist, ich würde auch mit Ruma nicht fahren, aber es lohnt sich nicht bei mir. Lohnt sich denn wirklich bei dir noch? Ja, genau. <lacht> Es ist natürlich ja, auf meinem Account Rummagnet fahren, das bringt einfach nichts. Ja, du hast doch irgendwie 98 Millionen auf dem Konto, oder? Ja, richtig. Deshalb lohnt sich ja, der Rummagnet ja nicht. Das Moin Captain, was geht's? Moin Mr. Green. Nein. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Der NPC schleudert mich hier einfach raus. Das ist doch... einfach NPC Bug oder so. Ja, auf jeden Fall. NPC Gegenteil Bug. Und das war knapp mit dem Geld. Also die Runde müssen wir jetzt schon gefühlt eine halbe Minute abziehen nachher ungefähr für die Schätzung, wie gut der Wagen ist, weil bis jetzt schon eine halbe Minute verloren gegangen ist, gefühlt. Nein. Beim KS war das was anderes. Da hätte ich eine ganze Runde mit der Mühle fahren müssen, nachdem die Schrott war. Aber hier? Der Wagen ist ja trotzdem in Ordnung. Aber bis jetzt kann man ihn halt noch echt nicht beurteilen. Also ich muss sagen, in die Kurven geht der bis jetzt irgendwie gefühlt gar nicht. Das ist echt das Problem, einer geht viel zu viel in die Kurve. Also ich bin gerade zweimal in die Leitplanke gedonnert. Weil er einfach nicht eingelenkt hat. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an den Controller, weil den gesagt, kann man noch mal ein bisschen was an Präzision rausnehmen. Ja, ich weiß, natürlich im Moment überall, dass ich die machen soll, aber bis jetzt. Das ist halt auch noch mal geil, also jedes Auto fährt sich wie Gopa. Ob es jetzt Fringray und Track ist, scheißegal. Oh, das Abad rennt heute im Sonntag hat mich mir alle Nerven gekostet, ich sag's euch ehrlich. Da war ich bis gestern Platz 3, jetzt bin ich Platz 9. Wir haben reingeschützt zu den Ja, kann ich bestätigen, dass Taco da übelst reingespielt ist. Dann habe ich gestern First Try Escape gemacht, 18 km, da hatte ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt, ich werde das reichen, das ist so eine werde ich jetzt nicht den Arsch abschützen. <lacht> ich hatte einfach keinen Bock, das mit dem Dragster zu machen. Ich auch nicht, allein schon mit, Blitz, äh, mit diesem Blitzwechsel gar keinen Bock. Ja, ich meine, kann man machen, dann ist das doch nicht so schwer, aber... Im Blitzwechsel hat man halt ganz Verzögerung und halt äh, manchmal äh, Freescreen, deswegen... Ja, du dann musst halt einmal mit dem Blitzwechsel reinkommen im Dragster und dann halbwegs sauber bis auf die Straße und dann hast du halt easy nochmal 10.000 mehr, aber das Ding ist, du brauchst es nicht, ne? So. Dann habe ich GX gestern zugeschaut, der hat in der, im dritten Versuch 100 km, der kann das auch immer. Hm. Boah, Mr. Green, alles cool und selber. Oh nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Er rasiert mit dem Lenkrad. Das ist der Unterschied. Ja. Also vom Tempo her scheint der Wagen ganz gut zu sein, aber bis jetzt. Ja, der liegt gut in den Kurven, aber er lenkt halt irgendwie noch ein bisschen wenig. Für, ey, nein. Ich dachte, es regnet. Dachte ich auch zuerst. Oh nö. Das muss doch jetzt nicht sein. Komm, fahr ich gegen den Baum, ey. 
Abkürzung bei 13. Und, und gehen den nächsten Baum. Und da kommt ein Bus, genau da, wo ich wieder auf die Straße muss. Also Glück ist in der Runde noch nicht so vorhanden. Zum Glück habe ich mir den vorgestern gekauft, oder wenn er auch immer rauskam. Gestern, keine Ahnung mehr. Moin Huraka. Dann habe ich alles kalibriert für Rally Raid. Jetzt habe ich wieder 500 Bar. Naja, klatsch ihn mal davon abgesehen, dass in äh, 1080p Stream äh, für ein Affiliate kompletter Bullshit ist, weil Twitch diese hohe Bandbreite überhaupt nicht unterstützt. Also Twitch würde gar nicht mitspielen, wenn ich auf 1080p streamen würde. Würde Twitch, Twitch mir sagen, äh, nö danke. Auf Wiedersehen. Okay. Mal gucken, wie die Offroad-Abkürzung gleich klappt mit dem hier. Alles klar, Venom, schlaf gut, mein Lieber. Vielen Dank für die Folie. Sie ist äußerst äh, entzückend. Würde ich sagen. Sie hat was auf jeden Fall. Mit diesen zweimal x die kurven da, sieht gut aus. Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Folie, aber für mich muss das Auto einfach eine Racing-Folie sein. <lacht> das Auto ist dafür gebaut, das baut so aus. Ja gut, das sind viele von diesen Autos. Ja, der Nissan, den feiere ich auch noch. Weil der ist ja auch, wenn ich in Grand Turismo 4, 5 und so weiter habe ich den halt und so. Ja. Ohne Marga, das Ding. Habe ich mein hier 445 ohne wirklich einen krassen Nitroschub? Ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Da war er jetzt auch wie ein Panzer. Also er hat schon seine Vorteile gerade, der Wagen, muss man zu, zugeben. Das er hat halt eine krasse Beschleunigung. 2,1 Sekunden nur auf oben. Ja, und auch bei 420 hat er immer noch einen echt guten Antrieb. Das ist eigentlich ja. untypisch. Die meisten Hypercars geben da langsam nach. PC-Weltrekord jetzt auf Hollywood ist jetzt nur 2 Minuten 5 mit dem Auto. Ja, hab ich schon gehört. Aber die PC-Rekorde interessieren mich sowieso nicht. Das ist halt krass, was möglich ist so. Klar. Auto ist ein Park im Spiel direkt schon Weltrekord aufgestellt. Ja gut, das ist meistens so, wenn ein neues Auto auf die Top-Plätze angeht und das tut er nun mal. Also ich sehe ja jetzt, ne, Tempo passt auf jeden Fall, Beschleunigung ist mega und auf der Straße liegt er auch wie ein Brett. Ich bin bis jetzt noch nicht so ganz sicher bei dem Einlenkverfahren, ob mir das passt. Aber es geht auf jeden Fall. Manche meinten ja im Chat, der ist äh, dem Labotino war sehr ähnlich. Aber na, würde ich jetzt nicht sagen, dem fehlt halt die Kreuz, nicht die Höchstgeschwindigkeit. Ja. Wie schnell wird der überhaupt? Ja, er schafft keine 500 mit dem Schaffen. 493 ist glaube ich maximal. Ja, André? Also, gut gemacht. Da lag ein LKW quer. <lacht> ja, ja, moin, Alter. Ich habe hier jetzt bei der Schienenabkürzung Baum erwischt, das kostet natürlich unendlich viel Zeit. Ich höre schon längst halt 30% oder 27, aber nee, meine Ecke kommt dreimal rein. Ja, gute Nacht, Venom nochmal. Schade, ich hatte so ein bisschen Taco aufgeholt und jetzt hier mit der Schienenabkürzung, das hat mich echt Zeit gekostet. Sieben Sekunden hinter ihm, aber ich habe jetzt noch den Antritt, der noch kommen muss. Moin Daniel Tob, moin Till, was geht? Da ich möchte die nächste Abkürzung verkacken. Ja, okay, der hat auch überhaupt keine Bremsen gefühlt. Digga. Ich hier gerade über die Kurve hinausgeschlittert bin. Also stark bremsen tut er auf jeden Fall nicht. Bei hohem Tempo jedenfalls nicht. Dann würde ich mal Gas geben, Till. Sehr schnell mit Nitro. Wie bitte? Er beschleunigt sehr, sehr schnell mit Nitro. Ja, generell, die Beschleunigung ist echt krass. Also ich meine, 420 ja. einfach mal eben so zu erreichen, ohne irgendwie Nitro vorzugeben, richtig? Auf nicht allzu langen Graben teilweise, ist schon beeindruckend. Beschleunigung hat er auf jeden Fall. Also Top Speed, sorry, aber 469 gerade mit einem vollen Nitromischer. Autsch, das ist schon erbärmlich. Naja, das ist krass. schon das sehr Baum wenig. Auf Was? Kein Wort verstanden. Auf der Strecke braucht man nicht so viel Höchstgeschwindigkeit. 
Sollte man aber haben. Braucht man nicht, hier ist Beschleunigung schon wichtig, ja. Ja, aber es gibt auch Stellen, wo hier Höchstgeschwindigkeit ordentlich was an Zeit gut machen kann. Also gerade so um Las Vegas rum, insbesondere davor, da hast du schon mit Höchstgeschwindigkeit, rettest du gut was. Die letzten 5 bis 10 Prozent auch nochmal. Ich war halt immer nur Porsche auf der Strecke. Ja, ich nicht. Ja gut, du bist halt eher so der Beschleunigungsfahrer, ich bin eher so der Typ für Höchstgeschwindigkeit. Aber ich meine, so vom Fahrverhalten her ist der halt mal was Besonderes, ne? Weil die Standards... Porsches fahren sich halt eher anders. So, der fährt sich halt wie ein Lavotür, aber hat halt nicht so. Also so vom ne, Bodenhaftung und so. Aber hat halt nicht so die Beschleunigung, äh, nicht so die Höchstgeschwindigkeit. Die Carreras lenken eigentlich, finde ich, zumindest sehr viel direkter ein als das hier. Und ich bleib natürlich wieder mal komplett hängen. Das, warum passiert mir das in letzter Zeit so oft? Den Fehler habe ich früher äh, vor einer Weile noch nie gemacht. Dass ich da oben auf dem Felsen hängen bleibe. Scheiße. New York auf Schnee, großer Fehler. Ja, das sowieso. Ja, ich finde das auch lustig. Es gibt ja viele, die sagen, sie merken gar keinen Unterschied. Dann gibt es wieder die, die sagen, es ist totale Katastrophe. Ich habe so, je nachdem, mal ja, mal nein. Mal habe ich das Gefühl, ich rutsche dann komplett weg und manchmal habe ich das Gefühl, es ändert eigentlich überhaupt nichts. Aber was Schnee nun mal immer auf jeden Fall ändert, ist, dass du nichts mehr siehst. Ja, du siehst halt einfach die Strecke nicht mehr. So auf der Autobahn ist das nicht schlimm, aber auf Landstraßen oder so, so dünnen kleinen Stress, Straßen, absolut Katastrophe, du siehst nichts. Da ist noch so eine Auffahrt so. so ein schmaler Feldweg ist, wo man drauf ballert und dann Schnee. Das ist eine gute Kombi. Moin Colin, was geht? Ja. Kann ich noch nicht so ganz beurteilen, äh, Finn, aber auf jeden Fall in die Richtung. Ist schon echt ein gutes Auto. Also ich würde noch nicht sagen Lavotür, aber bis jetzt würde ich sagen, so von der Klassifizierung her würde ich den knapp unter den Magma stellen. Aber das kann sich auch noch ändern. Aber bei Magma ist ja noch ein Auto, was ich deutlich besser finde. Also ich würde sagen, bis jetzt ist der so für mich irgendwie das Gegenstück zum Magma. Der Magma hat zwar nicht so den krasse Beschleunigung, aber den Mörder Topspeed. Und das Ding hier ist halt so vom Lenkverhalten, also, Fahrverhalten her passt der auch, genau wie der Magma das tut. Ich sogar noch einen Carrera GT Green Flash über den hier einordnen, weil der hat bessere Bremsen und auch bessere Beschleunigung. Ja, aber bei dem passt mir das Lenkverhalten nicht. Ja, das sind ja Settings auch nicht. Ja, aber der Carrera ist so, ja, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich habe den Green Flasher selber nicht, ne? Ich habe den ja nur mal bei einem anderen gefahren. Aber, äh, ja, weiß ich nicht. Der so meins ist. Man kann das Auto entweder fahren oder nicht. Das ist ganz speziell bei dem Auto. Ja. Yo, kann man die abgezogen. Ich muss mir mal irgendwo ein Bild besorgen von German, von den Einstellungen vom Carrera und F12 TDF. Die habe ich ja bei ihm gefahren. Und wenn ich das Video mit den Einstellungen zu den Hypercars raussetze, muss ich vorher von dem German noch die Einstellung haben, die er da drauf hat. Er erinnert eigentlich voll wenig an Settings. Ja, aber ich brauche ja nur die zu den zwei Autos, weil ich die bei ihm gefahren habe. Okay. Na, ja, das hat jetzt funktioniert. Ich hab die so verkackt, die abgeholt. Ey, wieso? Wieso komme ich nicht wieder nach innen? Ja, ich hänge jetzt hier wieder komplett am Baum. Ey, es ist absolut nicht meine Runde. <lacht> Als wäre ich so komplett aus New York raus. Ich brauche gleich erstmal ein Köpfchen, dann geht das wieder. Oh Mann. Er fährt sich angenehm. Ich weiß nicht, warum ich so scheiße fahre. Ich konnte die Kurve bei, dem, bei diesem komischen Park da, sage ich mal, bei dem Parkplatz äh, voll spielen. Echt? Wieso vertraue ich da jetzt nicht drauf? <lacht> Aber ich hab das Settings halt. Das kann sein. Oh, aber ich glaube, das hätte auch bei mir geklappt. Ich habe leicht abgebremst, aber ich bin direkt danach in den NPC und der hat mich in eine Mauer geschleudert. Oh. Absolut nicht meine Runde. Die Runde läuft schrecklich, auch wenn der Wagen sich eigentlich echt schön fährt. Ich glaube, man bräuchte erstmal einen Gewinnungszeit in Wagen. Ich weiß nicht. 
Gerade Offroad habe ich manchmal das Gefühl, lenkt der kurz nicht. Also dann gibt der kurz nicht so oft, geht der kurz nicht auf die Lenkbefehle ein. Wollte ich gerade sagen, wenn du Offroad einmal gegen den Baum fährst, dann kommst du nicht mehr rückwärts raus, dann musst du den für fahren. Nee, nicht wenn ich gegen den Baum gefahren bin, sondern vorher, wenn ich Offroad fahre. Wenn ich kurz Offroad gehe, habe ich das Gefühl, dass er kurz nicht mehr reagiert. Ja, beim Laboratur ist es ja auch ein bisschen so, finde ich. Weiß ich gerade nicht. Bei der Tür habe ich solche Mann Probleme Mann eigentlich Mann selten. Mann. Ja, ich auch. Das ist so Aber mittlerweile sehe ich den Taco gar nicht mehr. Flexi lohnen ja. würde sich das auf jeden Fall. Also ich muss ja. zu dem Auto sagen, Preis-Leistung ist es mit das beste Auto. Ja, kann ich so. Unterschreibe ich so. Ich meine, was kostet der 800.000 mit Pass? Ja, macht eine Million ohne. Also Preis-Leistung ist ja schon echt top. Und das ist ja Agera-Level vom Preis und der Agera ist deutlich schlechter, obwohl der Agera auch echt gut ist. Und mich beeindruckt hat immer noch, wie schnell der die 420 knackt. Ohne Nitro oder so. Nein. Wieso? Wieso kommt dann genau in der Kurve wieder? Oh. Bus im Gegenverkehr. Bleibt wieder komplett stehen. Das ist der Crew. Das ist einfach, irgendwie habe ich heute das Pech, äh, keine Ahnung, gepachtet. Sollte meins. Also ich wette, wenn wir den gleich weiterfahren, wenn wir noch ein bisschen mit Ruhmagnet fahren, dann fahre ich den in den zweiten, dritten Runden, fahre ich da deutlich bessere Zeiten mit als jetzt gleich. Also als hier die Zeit. Ja, bergab 472 war die höchste Zahl, die ich gerade gesehen habe mit Nitro Schuh. 474 ist aber möglich. Ja, ich habe nicht den vollen Nitroschub benutzt. Vielleicht wäre da noch was gekommen, aber... Kommt ja auch wieder ein bisschen auf die Settings an. Also. Naja, aber der 918 Spider ist deutlich schlechter als der hier FMR. 918 ist schlechter als ein Karriere. Ja, da da. Ich habe am Anfang, wo ich die Crew gespielt habe, gedacht, der 918 ist es, Alter, das ist einer der besten Hypercars. <lacht> nicht so ganz, ja. Vom Looking ist halt echt nicht schlecht, ne? Der sieht echt gut aus, aber das ist halt wie beim Abad, ne? Mit der sieht richtig gut aus, aber kann halt nicht. Also cool finde ich den Abad jetzt auch nicht. Ja, Bart ist ein Unfall, kann man auch sehen. Ja, das geht. Also ich finde die Ruf, glaube ich, genau. Hat schon was, der Wagen hier. Muss man ihm lassen. Alter Schwede, aber es ist echt nicht meine Runde. Ach, hier. Ich ja, nicht, nicht so viel, aber schlaf gut. Mach es gut, mein Junge. Also ich bin jetzt 30 Sekunden mittlerweile hinter dir, so viel Scheiße habe ich gemacht. Ich habe bei 69 ist nicht mehr so die Leitbank und die Schaft. Ah, nice. Nein. Das kostet natürlich auch ein paar Sekunden. Ich habe mich auch ja, so irgendwie immer perfekt auf die Straße zu landen, deswegen schafft man es manchmal nicht auf perfekt drüber zu gehen. Ja, dann kann man sich ja hoch freuen. Echt? Ja, du kannst gegen die Leitbank und die Spawn zu machen. Ja, gut, die Respawns dauern halt bei New York teilweise sehr lange, ne? Ja, war eine Sekunde. Das ist wie unten bei der 280er, wenn du es nicht auf die Straße schaffst, kannst du dich auch da auf die Straße respawnen. <lacht> Hab ich auch noch nie gemacht. <lacht> Sorry Mika, ich bin da nicht so geübt drin wie du. Ich habe Mikas Schild umgefahren. Ich wollte durchfahren, aber es hat nicht funktioniert. Oh Mann. Und du bist mir auch gleich vorbei, ich muss mein Handy laden. <lacht> Fährst du auf dem Handy oder was? Nee, ich muss ja streamen. Ich bin nicht gehen kann. Achso, dann hör auf zu fahren. <lacht> <lacht> Steckst das Handy ab. Kommst du eh nicht ins Ziel. Ich denke, wir haben beide dasselbe Handy, ne? Und ich, ich weiß, wie du ja, dich fühlst. Okay. 
Feel you. <lacht> iPhone 7, kompletter. Das der schlechteste Akku, der man sich mal gibt. iPhone, iPhone hat nicht mal 120 Hertz. Ach, ich liebe iPhone. Wird mir auch nichts anderes kaufen. iPhone, iPad, MacBook, passt. Ja gut, wenn du halt Apple gehabt hast, den Vorteil hast du halt alles von Apple kannst du das halt perfekt miteinander verbinden. Ja, es ist jedes äh, Thumbnail, was ich mache oder so, mache ich auf dem iPad einfach per Airdrop ans Handy und passt. Ich mag halt Apple gar nicht. Außer das ist selber, das finde ich ganz geil von Mouse. Weil ja. ich halt diesen Retro-Stil mag. Ne, ich bin ausschließlich Apple-Mensch, was Handys und so angeht. Ich würde mir nämlich das äh, neue SE kaufen, weil ich bin so ein Home-Button, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber <lacht> ich finde halt Home-Button viel geiler. Ich weiß nicht, ich machen. hatte halt früher ein Android, da habe ich noch Apple komplett boykottiert. Und dann hatte ich ein Apple und habe mir nochmal ein Android danach geholt. Und kam einfach überhaupt nicht mehr mit dem Betriebssystem klar. Das hat mich so genervt, ja, dass ich das Handy nach einem Monat verkauft und mir wieder ein Apple geholt habe. Das Ding ist, meine Mutter und mein Vater haben beide Samsung, also der Android. Ja. Und da unten muss man halt immer unten rechts auf diese Pfeile drücken, um zurückzukommen. Bei Apple muss man halt immer oben links auf dem Bildschirm. Das ist so ein fieger Effekt. Was für Pfeile? Man hat beide Pfeile. 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 Diese Pfeile zum Zurückgehen quasi. Wenn man jetzt auf WhatsApp ist, drückt man auf diesen Pfeil, dann ist er wieder als äh, die im Display da sind. Ja, ja. Es ist einfach eine andere Steuerung und mir gefällt halt die und auch das Design von Apple viel mehr. 21, 5G Röter, schon mal. Ich meine nicht das äußerliche Design, sondern das Design vom System. Vom Ach, System. Okay. Ich finde zwar auch die Apple Handys echt schön, aber da finde ich jetzt Apple so ganz ehrlich, da kann man auch andere finden, die schön Sache. sind. Apple muss in einer Sache aufrüsten. Bevor ich mir ein Apple Gerät holen müsste, die da aufrüsten, und zwar dass die 120 Hz Display, äh, Display verbauen. Generell ist die Technik da ja nicht mehr so auf dem krassesten Stand. Ne? Im Vergleich gibt es deutlich stärkere Handys, aber... Aber ich habe schon die verbessert, ich war was das Pro oder so. Die 10 Pro hat sogar mehr Head Display als ein Apple. Man kann, schon Pro, Man kann ja. drüber streiten. Ja, das ist Geschmackssache, denke ich. Und ich habe mich halt irgendwann an das Betriebssystem von Apple gewöhnt und will es auch nicht ändern. Ich fahre das sehr gerne. Fahrrad sehr gerne, benutzt das sehr gerne. Moin Henry, willkommen zurück. Bist du eigentlich in deinem Summit Video in Rally Ray, glaube ich, war es auf nee, Rally Cross in diesem Dallas, wenn die auf Blitzern gefahren? Das war das, wo du Diese, diesen hast. kleinen dünnen Weg da? Nee, eine Antwort. Dann oh nein. Keine Ahnung, Finn. Ich habe noch nie eine Einordnung von Hypercars in die Plätze gemacht, außer das ist mein Platz 1 oder das ist mein Platz 2. Und zwar Labotür Noir und Magma. Eine andere Einordnung habe ich noch nie für Hypercars gemacht, weil das meiner Meinung nach Schwachsinn ist. Weil erstens jeder die selber durchprobieren muss, um das zu finden, was ihm am ehesten liegt. Du siehst ja, Taco zum Beispiel fährt am liebsten Carrera. Ich finde die absolut scheiße. So, das, ich wurde gewiesen. Das ist ich halt einfach... Nein, bist du nicht. Ich wurde unten gewiesen. Ah, Richtig lucky. Hier. Das ist mehr als einmal passiert, dass ich unten gewiesen wurde. <lacht> Was sie macht man nach, wenn du ja hast. Dafür müsste ich ja gezielt so springen, dass ich gerespawnt werde. Das wäre ja schon hart dämlich. So, ich ich Aber wie wär's damit? Ich springe einfach LOL! Okay. Digga! Ich bin halt eigentlich auf der Straße gelandet, aber die hintere Ecke von meinem Auto war noch auf der Mauer. Und ich bin komplett Mauer. rumgeschleudert. Maschine. Hm. Ich mich voll erschreckt. Ich dachte kurz, jetzt werde ich doch noch gerespawnt. <lacht> also ja, war alles, alles geplant. Ich dachte, ich springe einfach einen Meter zu kurz und dann sitzt das schon. Einfach fürs Optische. Oh Mann. Ja, genau das. So, auf die Straße bist du noch gekommen, oder was? Keine Ahnung, wozu man das braucht. Klausi. Moin übrigens, Sunny und Klausi. Aber ich bin auf die Straße gekommen, ja. Ich habe mich zwar komplett dabei überdreht und bin einmal 360 Grad, aber ansonsten... Was war das denn? Das meine ich mit, der geht nicht in die Kurve. Ich fahre ganz normal wie immer in die Kurve und fahre einfach außen an der Mauer vorbei. Aber auch irgendwie gefühlt nicht immer. Aber weißt du, was mich richtig an dem Auto triggert, was ich richtig scheiße finde? Den Auspuff. Das kann man ja ändern. 
Der stört mich richtig hart. Also den muss ich auf jeden Fall ändern. Das hat ja Venom gemacht hier. Wenn man den abändern kann, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Das sieht so ja, scheiße du aus. Alles von dem Auto umstehen. Du kannst Motorhauben ändern, aber sonst halt. Ja, aber die Motorhauben sind alle scheiße bei dem Wagen. Die haben alle genau da, wo der Wolf ist, so eine Einbuchtung. Finde ich total scheiße. Ja, gut. Dass du nicht einfach eine normale, glatte Motorhaube hast. Also, ja, der Auspuff muss definitiv anders. Ne, Finn. Aero 1 nach vorne, dass ich schön bleiben. Der Wagen liegt wie ein Brett und das soll auch so bleiben. Oder du gehst in den, in den Controller-Settings und machst FPS X und FPS Y Achse einfach voll. Ey, du schön. Ja. Also, ich würde sagen, nach einem Try kann ich das schlecht sagen, Finn, aber Top 5 könnte der gut hinkommen, ja. Moin, Pauli, was geht? Sekunden Alles klar, Till. Wo hingst du gerade 10 Sekunden? Wir waren vor dem Stadtpark einfach mit dem Pickup an 10 Sekunden kleben geblieben. Also. Ätzend. Aber 10 Sekunden waren das nicht, du hast sogar noch mehr Zeit gut gemacht. Ja, du hast ja auch Scheiße gebaut hinten bei 88%. Da wo du äh, gerespawnt wurdest? Ja, aber ich wurde ja direkt nach einer Sekunde gelöst worden. Ja, aber auch noch ein Stück weiter hinten. Also ich glaube, das wird keinen Zeitunterschied gemacht haben. Wenn dann... Dann bist du noch neben die Brücke gefahren. Ja, richtig, das neben der Brücke vielleicht. Aber das waren auch keine 10 Sekunden. Moin Thomas, was geht? Das Ding ist, das wird eine knappe 26. Also 26 irgendwas. Also 26, 55 bis 27 glatt ungefähr. Aber auch wirklich mit unglaublich vielen Fehlern. Also der Wagen hat ein massives Potenzial. Er holt halt sehr, sehr viel Zeit raus. Ja. Also Fehler, die dir beim Magma nicht mehr verziehen werden würden oder beim Lavoteur Noir, macht der mit seiner Beschleunigung halt wieder gut. War das? Ach, du stehst vom Ziel. Ja, aber dafür sind die Bremsen gar nicht schwach. Du müsstest eigentlich jetzt so langsam reinfahren können. Du warst gerade eben 26 Sekunden vor mir. Ja, ja, ist besser, dann sehe ich die Zeit selber, wenn ich reinfahre, kann ich oben am Dach gucken. Ja, das mit den 470 Topspeed ist halt schon eklig, finde ich. Das mag ich nicht so, aber ansonsten... Moin Faxi! Okay, abschließend erste Runde mit dem Wagen mit unglaublich vielen Fehlern. Kann ich jetzt nicht sehen, weil er ist doch noch reingefahren. <lacht> Moment! Nee, das waren mehr als 30 Sekunden, die ich mit Unfällen verloren habe, Finn. Also wenn ich sauber gefahren wäre, wäre das locker eine 25er geworden, auf jeden Fall. Wie, wie locker eine 25er, weiß ich nicht. 26, 50 waren das jetzt. Also ich denke mal, so ja, um die eine Minute ist mindestens verloren gegangen durch meine Fehler. Und äh, doch, eine 25 ist mit dem ja. drin, auf jeden Fall. Ich mach, ich mach, ist wahrscheinlich sogar einer der besten 25er, bestimmt Top 20 mit dem. In dem Jahr, wo Problem ist drin. Ja. ja, wir fahren ihn jetzt gleich noch mit Ruhmagnet, da kriegen wir bestimmt auch noch was Besseres hin. Aber nice erste Runde auf jeden Fall mit dem Wagen. Lässt sich gut, gut fahren. 